আমাদের then save code to save code report then browser open code I mean with Ricky Sweet Agbona just at the two quick save code browser open code to see after the key person say connect to border to last time okay I prefer my number to put the purpose it out today I'm just say a frame tar pittore kuno kiso show for them take a second I can see the other one website bomb police email file it out for shit also for the bar bomber okay तो हम इकने ब्राउज़र ओपन करते सिम इकने आईफ्रेम में भीतर आप जिधे ए आईफ्रेम चर भीतर एक उन्हें किसी शो कराते जान ताल जिधे कोट तब इकने एसआरसी इक्वल दे डबल कोटेशन ए जगह ही हमरा एक टा वेबसाइट से शो कराते जाते हैं तो इस टाइप पे एस तें कॉलम स्लैश स्लैश डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट से हमें ह हमारे पास देखते पसंद से इखने लोड होते हैं तो टाइम लग बे अतः बाम यहाँ पर रिफ्रेश करें इखने पिलोड दिखते हैं ओके ये चलो आज चेक इन तो इखने नो तुम को एक वेबसाइट लोड होएगी ऐसा हम लोग जिस स्क्रॉल डाउन करें जी इखने वेबसाइट आ देखते पसंद आप लोग जो दी इटके एक बोरो करते चलाएं � सेमिकोलन दिशेश कर दिच्छे। अब हम सेव सेव कर रिपोर्ट दें ब्राउज़र ओपन कर दिच्छे। मार प्रादिक्त पसंद चाहिए तो बोरो होएगी ऐसे। अपने चकले हाइट ओ बढ़ाते पार बैन। तो हाइट बढ़ाने दूसरों ने कहने हाइट इक्वल डबल कोटेशन। हाइट टाइम रो परसेंटेज सेव इसको बना। मार ऑलेस पिक्सेल इस कर बो। तो कहने but एक है ना 600 पिक्सेल की तो काज करते से ना ठीक है सेम अच्छा एक है ना एक टाइप काज करें हम रा H I G S T शब्द किसी चीज को रहते हैं हाइट हम रा परसेंटेज से दे सेम 50 परसेंट दे देखे सेम दें उसे ब्राउज़र ओपन करते सेम चेक करते सेम हमारे एक टाइप काज करें हमारी स्टील नाउ हम एक टू फाइंड आउट करा ट्राई करी कैसे इकने देखें स्टाइल एट्रिब्यूट जब यूज़ करें जो विद इक्वल दे डबल कोटेशन इकने शेष हो बे इस जगह शेष हो बे और होते हैं विद एर पॉर इकने सेमीकोलन हो बे सेमीकोलन दे अर पॉर देन हम अधिक हाइट यूज़ करते हो बे हाइट देन होते कोलन इक्वल ना हाइट कोलन देन हम इकने से 600 पिक्सेल सेम सेप कर र ओके आशा करूँ आप लोग बुस्ते पहले समझे आईफ्रेम में मतलब हमें क्यों अबे वेबसाइट लोड करा था अबे आप इस चक्कर लेकिन है हम लोग जो भी हम लोग जितने कोड चेक करें तो वेबसाइट लोड करें चेक करें वेबसाइट चलो उन्होंने किस वापिस लोड करा थे पर बन अभी जो भी आप लोग देखिए तो उन्होंने किस देखा ओके दें ए इटा मैं ओपन करते सी से एटम एडिटर के माध्यम में इस एक अने ब्लॉग दें ना चाहे ब्लॉग डॉट स्टीमल ओके दें एक अने स्टीमल कोलन फाइव स्ट्रक्चर नियर्स लम एक अने से टाइटल दिच्छो चाहे ब्लॉग दें ए जे गई इस टू नीचे से मार्क कर जाए दिस इस ए डेमो ब्लॉग पेज ठीक है सर अम्म एक जो ब्लॉक पेज तो मैं तो ये कर लाम, दिस इज़ एट यामो ब्लॉक पेज, एक जो हेडिंग, ए आउटपुट टाइ, अमी शो कराते जाते हैं, एक है ना, ए आई फ्रेम टर भीतर है, जब अपने इटा शो कराते जाते हैं, शो कराते जाते हैं, ताल जिता कोट तो अबे इंडेक्स टोट एसटीएमएल है, एक है ना सोर्स से बोले फोल्डर भीतर है तो इंडेक्स के पहले में बोलते होंगे तुम्हें ब्लॉक फोल्डर के भीतर है जाओ देन वही फाइलर आउटपुट शो कराओ तो इतना जो नोज़ जिता करते होंगे नेसोर्स के भीतर है प्रथम में ब्लॉक देन स्लैश ब्लॉक डॉट एसटीएमएल ठीक है सर तो हम अपनी सेव करन सेव करो आप और ब्राउज़र ओपन करन
ঠিক আছে আমাদেরকে এখানে রিফ্রেশ করতে হবে এটা অটোমেটিকলি রিফ্রেশ কাজ করতেছে না এখানে আপনাদেরকে নতুন করে যদি আপনারা এখানে রিফ্রেশ করেন তাহলে এই আউটপুটটা দেখতে পারবেন ঠিক আছে তো এখানে আমি বলছিলাম যে আপনি ইচ্ছা করলে এসটিএমএল ভিন্ন কোনো ফাইলের আউটপুটও নিয়ে আসতে পারবেন অথবা কোনো ওয়েবসাইট যদি শো করাতে চান সেটাও আপনি নিয়ে আসতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ওকে তবে একটা বিষয় আমি বলে দিই ফর এক্সাম্পল আপনি এখানে গুগল ডট কম শো করাতে চান বাট এটা আসবে না আমি ট্রাই করে দেখাই আপনাদেরকে সে সোর্সে আমি দিয়ে দিলাম এস টিপি এস কলম স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম স্ল্যাশ সেম দেন হচ্ছে ব্রাউজার ওপেন করতেছি এবং এখানে রিফ্রেশ করতেছি দেখেন গুগল ডট কম আসছে কি না আসবে না কিন্তু এর কারণ হচ্ছে গুগল ডট কম আইফ্রেম সাপোর্ট করে না মানে হচ্ছে আপনি আইফ্রেমের মাধ্যমে গুগল ডট কমের ওয়েবসাইট শো করাতে পারবেন না এরকম কিছু সাইট রয়েছে লাইক ফেসবুক ডট কম এই সাইটগুলো আপনাকে দিবে না আইফ্রেমের ভিতরে তাদের ওয়েবসাইট শো করা মানে শো করানোর জন্য আবার অনেকগুলো সাইট রয়েছে যেগুলো আপনি শো করাতে পারবেন লাইক প্রথম আলো ডট কম যদি আপনি শো করাতে চান সেটা আপনি করাতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আইফ্রেম কীভাবে ইউজ করতে হয় আমি আর একটু অ্যাডভান্স কিছু দেখাচ্ছি আইফ্রেমের মাধ্যমে এখানে সে মনে করেন যে আমি দিয়ে দিলাম যে আমার যে ওয়েবসাইট ওটাই লোড হবে কলম দিয়ে স্ল্যাশ স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট মশিওর ডট মে ওকে সেম দেন আমি এখানে ছয়শো পিক্সেল না একটু ছোটো করে দিচ্ছি সেম ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল সেম দেন ব্রাউজার ওপেন করতে সেম আবার ও রিফ্রেশ করতে সেম আমার প্রায় দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েবসাইটটা লোড হয়ে গেছে এখন আমি এই জায়গায় একটা ব্রেক দিব এই জায়গায় দুইটা ব্রেক দিচ্ছি ব্রেক দেওয়ার পর এই ঠিক নিচ্ছে এইটাকে ইউজ করব এইচ রেফে আমি আপাতত কিছু রাখতেছি না সেখানে ক্লিক হেয়ার নামে একটি অপশন থাকবে সেম ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক হেয়ার চলে আসছে এখন আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আইফ্রেমে এটাই লোড হবে এই যে আমাদের ওয়েবসাইটটা এটা লোড হবে এখন যখনই কেউ এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করবে এই জায়গায় যখনই কেউ ক্লিক করবে তখন এখানে এই ওয়েবসাইটটা লোড না হয়ে অন্য কিছু লোড হবে অন্য কিছু বলতে হচ্ছে আমরা যে একটু আগে ব্লগ ডট স্টেমেল ক্রিয়েট করেছি সে ওটা লোড হবে ঠিক আছে ওটার আউটপুটটা এখানে শো করবে তো আমরা এটা করতে পারবো কিভাবে তাহলে এইখানে যেটা করতে হবে এই জায়গায় আইফ্রেমে একটা অ্যাক্টিভিট প্রথমে ইউজ করতে হবে নেম ইকুয়াল দি ডাবল কোটেশন এটা ভ্যালু থাকবে আই ফ্রেম আন্ডার স্কোর এ নেম অ্যাক্টিভিটের ভিতরে ভ্যালু আই ফ্রেম আন্ডার স্কোর এ দিতে হবে এবং যেহেতু এখানে এই জায়গায় ক্লিক করলে এখানে চেঞ্জ হবে তো আই ফ্রেমের সাথে এই জায়গার একটা রিলেশন আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে তো এটা ক্রিয়েট করার জন্য যেটা করবো আমরা এই জায়গায় টার্গেট অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো ইকুয়াল দি ডাবল কোটেশান এখানে নেভের ভিতরে আমরা ইউজ করেছি আই ফ্রেম আন্ডার স্কোর এ সেম ভ্যালুটাই আপনাকে এখানে ইউজ করতে হবে সে আই ফ্রেম আন্ডার স্কোর এ সহজ কথা হচ্ছে আপনাকে নেমের যে ভ্যালু আই ফ্রেম আন্ডার স্কোর এ টার্গেটের ভ্যালু সেম রাখতে হবে তাহলে এখানে ক্লিক করলে অন্য একটা ফাইল জেনারেট হয়ে ওপেন হবে ওকে এখন অন্য যে ফাইলটা জেনারেট হবে সে ব্লগ ডট এস টিএমএল এটার লিঙ্কটা এই এস রেফের ভিতরে আপনাকে বলে দিতে হবে তো আমি এখানে ব্লগ পেজ দেন স্ল্যাশ ব্লগ ডট এস টিএমএল সেভ করতেছি সেভ করার পর দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি খেয়াল করেন আমি যদি আবার রিফ্রেশ করি এখানে প্রথমেই মসিউ ডট মি এই ওয়েবসাইটটা লোড হবে যখন আমি ক্লিক করব তখন দেখবেন যে এই যে দিস ইজ এ ডেমো ব্লগ পেজ এটা চলে আসছে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে এস টি এম এল পেজের পরিবর্তে ভিন্ন একটা ওয়েবসাইট যদি শো করাতে চান সেটাও শো করাতে পারবেন কিভাবে সে আমি এই জায়গায় এইচ রেপে এটা না দিয়ে এস টি পি এস কলন স্ল্যাশ স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট কোডার্স ফাউন্ডেশন আমাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম কোডার্স ফাউন্ডেশন ডট কম ওকে সেভ করতেছি সেভ করার পর দেন ব্রাউজার ওপেন করতেছি আবার এখানে রিফ্রেশ করতেছি মানে রিলোড দিচ্ছি রিলোড দেওয়ার পর আপনারা প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে মসিউর ডট মি এই ওয়েবসাইটটা লোড হচ্ছে যখন আমি এখানে ক্লিক করতেছি তখন এই কোরাস ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট লোড হবে এই যে চলে আসছে কোরাস ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট যাই হোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আইফ্রেম কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আইফ্রেমের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যায় আমি যদি আরও কিছু জিনিস দেখাই যে আইফ্রেম দিয়ে কী করা যায় ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন যে ইউটিউবের একটা ভিডিও আপনি আপনার ওয়েবসাইটে শো করাতে যাচ্ছেন আমি আমার চ্যানেলেই যাচ্ছি সে মশিওর এবং ইন্টারনেট সেম ওকে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এস টি এম এল এর প্রথম পর্ব ইন্ট্রোডাকশানটা ওপেন হয়েছে আমি যদি এখানে এই যে রাইট বাটনে ক্লিক করি এই ভিডিওটার উপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন যে কপি ভিডিও এরাল আচ্ছা আমি এখানে কপি ভিডিও এরাল না গিয়ে আ
দেন এই জায়গায় আমরা যদি স্ক্রল ডাউন করে এখানে একটা অপশন রয়েছে শেয়ার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই শেয়ারে ক্লিক করেন যখন আমি শেয়ারে ক্লিক করব শেয়ারে ক্লিক করার পর এখানে অ্যাম্বেড একটা অপশন রয়েছে এই অ্যাম্বেডে আপনি ক্লিক করেন অ্যাম্বেডে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন যে কিছু কোড রয়েছে আই ফ্রেমের আই ফ্রেম দিয়ে স্টার্ট হয়েছে তো আই ফ্রেমের এই কোডগুলো যদি আমরা কপি করি কপি করার পর দেন এই কোডগুলো যদি আপনি এখানে পেস্ট করে দেন আমি দুইটা ব্রেক দিলাম যেন নিচে শো করে এটা আমি পেস্ট করে দিলাম এখানে ভিউ থেকে টগল সফট ফ্রেম আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নিচে নিচে চলে আসছে সেম সেভ করার পর যদি আমরা ব্রাউজার ওপেন করি এবং চেক করি স্ক্রল ডাউন করি এই যে দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু ইউটিউবের ভিডিওটা চলে আসছে এখন আপনি এখানে ক্লিক করে প্লে করতে পারবেন ঠিক আছে এবং এখানে কিছু অ্যাট্রিবিউট দেওয়া রয়েছে উইথ পাঁচশো সাইট আপনি ইচ্ছা করলে যে বড় ছোট এটা আপনি এখান থেকেও করতে পারবেন পাঁচশো সাইটের পরিবর্তে যদি আপনি ছয়শো সাইট করতে চান সেভ করেন দেন ব্রাউজার ওপেন করেন এটা আরেকটু বড় হয়ে যাবে এটা আরেকটু বড় হয়ে গিয়েছে আপনি আরও বড় করতে পারবেন এখানে উইথের ভ্যালু ছোটো উইথের ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারবেন হাইটের ভ্যালু আমি এই জায়গায় আই ফ্রেমের যে স্টাইল উইথ পার্সেন্টেজ হাইট ইউজ করেছে এটা ইউজ না করে যদি আপনি সিম্পলি উইথ অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেন হাইট অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেন তাতেও কাজ করবে কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে সে আমি যদি উপরেরটাতে দেখাই আই ফ্রেমে আমি স্টাইলটা বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিয়ে এখানে সিম্পলি উইথ ইউজ করতেছি উইথ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন সে মনে করেন যে ফাইভ হান্ড্রেড সেম দেন হচ্ছে আচ্ছা আমি দুইটা সমান করে দিই সে এটাও মনে করেন যে ফাইভ হান্ড্রেড সেম সেভ করার পর ব্রাউজার ওপেন করতেছি আমার প্রায় দেখতে পাচ্ছেন যে হয়ে গেছে তো ফাইভ হান্ড্রেড হয়ে গেছে ঠিক আছে হাইটও আপনি ওরকমভাবে সেট করতে পারবেন এখানে আমি জায়গায় হাইট সেট করতেছি হাইট ইকুয়াল ডাবল কোটেশন সে মনে করেন যে ওটার হাইটও দিয়ে দিচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি সেভ দেন ব্রাউজার ওপেন করেন যে বড় হয়ে গেছে কিন্তু আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আই ফ্রেমের মাধ্যমে আরও কাজ করা যায় আচ্ছা এখানে একটা আর একটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আপনারা এই যে আইফ্রেনটা এখানে যে ওয়েবসাইটটা লোড হয়েছে চারদিকে যে বর্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন চারদিকে একটা বর্ডার রয়েছে তো এই বর্ডারটা আপনি ইচ্ছা করলে বাদও দিতে পারবেন কীভাবে বাদ দিতে পারবেন আপনি এই জায়গায় একটা অ্যাক্টিভিটি ইউজ করেন ফ্রেম বর্ডার ফ্রেম বর্ডার ইকুয়াল ডাবল কোটেশান যদি আমরা জিরো অ্যাড করে দিই এখানে এবং সেভ করে ব্রাউজার ওপেন করি এখন দেখবেন যে এখানে আর বর্ডার নেই যে চারদিকটা বর্ডার ছিল ওই বর্ডারটা কিন্তু এখন আর নেই ঠিক আছে আপনি ইচ্ছা করলে এটা বাদ দিতে পারবেন এই ছাড়াও আই ফ্রেমের মাধ্যমে আরও অনেক কিছু করা যায় যদি আমরা একটু গুগল ডট কমে যাই গুগল ডট কমে যাওয়ার পর আপনারা গুগল ম্যাপসে চলে যান গুগল ম্যাপস ম্যাপস ডট গুগল ডট কম প্রথম যে লিঙ্কটা আসছে ওই লিঙ্কে আমরা ভিজিট করব ক্লিক করতেছি আমি এখানে ক্লিক করার পর সে মনে হয় যে আপনি আপনার অফিসের লোকেশান বা যে কোনো কোনো লোকেশান আপনি আপনার ওয়েবসাইটে শো করাতে যাচ্ছেন ঠিক আছে তো সেটা আপনি শো করাতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই ফর এক্সাম্পল আমি এখানে ঢাকা লিখে সার্চ করতেছি এবং সার্চ সার্চ করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকা চলে আসছে আপনি এই লোকেশানটাই মানে এই ম্যাপটাই আপনি আপনার ওয়েবসাইটে শো করাতে যাচ্ছেন সেটা আপনি করতে পারবেন কীভাবে জাস্ট শেয়ারে ক্লিক করেন শেয়ারে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে অ্যাম্বেজ এম অ্যাপ এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এখানে সাইজ বলতে যে স্মল সাইজ নাকি মিডিয়াম সাইজ নাকি লার্জ সাইজ আপনি অ্যাড করবেন আমি সে মিডিয়াম দিচ্ছি আপনি এগুলো সাইজ চেঞ্জ করতে পারবেন পরবর্তীতে দেন কপি এস টি এখানে ক্লিক করেন এই যে এই কোডটুকু কপি হয়ে গিয়েছে এখন আপনি আপনি আপনার ওয়েবসাইটে যেখানে শো করাতে চান সেখানে আমি সেই ব্রেক দিচ্ছি দেন পেস্ট করে দিচ্ছি সেম দেন ব্রাউজার ওপেন করেন এবং আপনি এখানে চেক করেন আমরা একটু স্ক্রল ডাউন করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু ম্যাপটা চলে আসছে এখন এটাকে যদি আপনি রিসাইজ করতে চান ছোটো বড়ো করতে চান সেটা আপনি করতে পারবেন এখানে এই যে উইথ রয়েছে হাইট রয়েছে এগুলোর ভ্যালু চেঞ্জ করে করে আপনি ছোটো বড়ো করতে পারবেন তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে আই ফ্রেম নিয়ে এসটিএমএলে কাজ করতে হবে নেক্সট টুটালে আবার আপনাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ